दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड के बारे में और बताऊंगा आपको क्यों अपलोड स्पीड जो होती है वो डाउनलोड स्पीड से या तो आधी होती है या फिर उससे भी कम होती है और कब ये होती है यानी कि इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है तब ये कम होती है अदरवाइज दोनों बराबर होती है तो सब कुछ डिटेल में बताऊँगा आफ्टर दिस इंट्रो दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर से पता होगा कि जो अपलोड स्पीड होती है वो डाउनलोड स्पीड के वन थर्ड होती है या फिर आधी होती है उससे ज़्यादा नहीं होती है बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है इसका सबसे मेन रीज़न है सबसे पहले का जब इंटरनेट बना था जब इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया था लोगों ने उस टाइम पर यह हुआ था कि जब इंटरनेट यूज़ कर रहे थे लोग तो वो सिर्फ यूज़ कर रहे थे यानी कि वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे यानी कि वहाँ पर जब हम कंटेंट कोई देखते हैं या फिर वीडियो वॉच uh, करते हैं तो वहाँ पर हमको डाउनलोड स्पीड की ज़रूरत होती है अपलोड की नहीं तो हर कोई यहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है सब कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको डाउनलोड की स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करते थे अपना जो भी बैंडविथ होती है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड में देते थे और अपलोड की एक सबसे छोटी निकालते थे वहाँ पर सिर्फ अपलोड की जो है स्पीड रहती थी तो अपलोड की स्पीड एक यूज़र को चाहिए बट सिर्फ इतनी चाहिए कि वो रिक्वेस्ट भेज सके अब जब हम यहाँ पर कोई भी क्लिक करते हैं तो समझ लीजिए आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इंटरनेट पे कि ये पेज मुझे चाहिए तो वहाँ से जो पेज आएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो डाउनलोड में कहलाएगा और यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं जो कि के बी में होती है एक या दो के बी मुश्किल से होगी वो भी वो ये भी बहुत ज़्यादा बोलती है मैंने तो इसके अंदर अंदर ही होती है जब आप कोई क्लिक करते हैं कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला कंटेंट मुझे चाहिए तो वो आपको देती है और वो वेबसाइट जब देती है तो वहाँ से आपको जो आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है तो वो डाउनलोड स्पीड होती है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड स्पीड ज़्यादा चाहिए अपलोड स्पीड कम चाहिए तो इसलिए उसको देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर ने ही ऐसा कर रखा है आपके सिस्टम में आपके कनेक्शन में कि आपको डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिलेगी अपलोड स्पीड कम मिलेगी ताकि आपको डाउनलोड स्पीड जो है वो अच्छे से ज़्यादा मिल सके अब ये सिर्फ होम यूज़र के लिए ऐसा नहीं है कि सबके लिए कोई अगर कंपनी है या फिर कोई इसी बड़ी फॉर्म है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर बराबर की स्पीड चाहिए क्योंकि कोई कंपनी है तो वो फाइल अपलोड भी करेगी बहुत सारी फाइल्स अपलोड करेगी क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे यूज़र होते हैं इंप्लॉय होते हैं कंपनी के वो कहीं ना कहीं कहीं ना कुछ ना कुछ अपलोड करते होते हैं तो वहाँ पर अपलोड स्पीड भी चाहिए डाउनलोड स्पीड भी चाहिए दोनों चाहिए और दोनों बराबर चाहिए तभी तो जल्दी से काम हो पाएगा तो ये थी स्टार्टिंग इंटरनेट की जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ये शुरू से चला ही आ रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है डी एस एल ए डी एस एल ये सब जो मॉडम आते हैं इनमें ये अधिकतर देखा गया ए डी एस एल में नहीं होता है डी एस एल जो मॉडम आते हैं उनमें ये हमेशा होता है अगर आपके यहाँ डी एस एल मॉडम लगा है तो 100 परसेंट आपकी डाउनलोड स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और अपलोड स्पीड कम होगी तो ए डी एस एल में क्या होता है ए डी एस एल में ऐसा नहीं होता है ए डी एस एल में अपलोड स्पीड भी और डाउनलोड स्पीड भी दोनों बराबर होती है अब ये तो होगी बात कॉपर केबल की हम बात करें तो कॉपर केबल से अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फाइबर में ऐसा कुछ भी नहीं है फाइबर में सब कुछ डिपेंड करता है आपके सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्योंकि फाइबर में आप अपलोड स्पीड भी सेम दे सकते हैं जितनी डाउनलोड स्पीड है तो अब वो डिपेंड करता है आपके सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कि वो आपको कितनी दे रहा है उसको कैपेसिटी है देने की कि वो दे सके वो अपलोड स्पीड डाउनलोड स्पीड दोनों बराबर दे सके इतनी है बट वो दे रहा है या नहीं दे रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए तो आपने अगर आपके घर में फाइबर लगा रखा होगा तो वहाँ पर आपको डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड दोनों बराबर ही मिलती होगी कई केसेस में आपने देखा होगा कि अपलोड स्पीड ज़्यादा मिलती है डाउनलोड स्पीड कम मिलती है तो ये भी होता है फाइबर में अब यहाँ पे बात करें 4G की तो 4G में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आता है निकल के क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपलोड डाउनलोड दोनों बराबर ही मिलेगी अगर वहाँ पे उस उतनी बैंडविथ है उस एरिए की तो वो अब यहाँ पर हम 4G की बात करें तो जो मोबाइल की बात करें यहाँ पर तो एक टावर की इतनी बैंडविथ है अगर वो यूज़र ज़्यादा है तो वो स्पीड बढ़ जाती है आपस में अब वो यूज़र क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल यूज़र ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो आपको डाउनलोडिंग की स्पीड कम मिलेगी अपलोड की ज़्यादा मिलेगी फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़र जो है वो अपलोड ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको अपलोड की स्पीड कम मिलेगी या मिलेगी नहीं ये डाउनलोड की स्पीड ज़्यादा मिलेगी तो ये फोर में डिपेंड करता है अब यहाँ पर जो फाइबर है वो भी सेम इसी कंडीशन में चलता है क्योंकि बैंडविथ होती है एक एरिए की इतनी बैंडविट है यहाँ पर इतनी बैंडविट से ज़्यादा जाएगा तो स्पीड में प्रॉब्लम आ सकती है तो ये जो अपलोड और डाउनलोड की स्पीड अगर आप देखें अगर आपको कम ज़्यादा मिल रही है तो ये पहले होता था अब नहीं होता है अब किस लि
अब इसलिए होता है क्योंकि यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है अगर कोई यूज़र मान लो फॉर एग्जांपल आप आपके एरिया में 20 जी का कनेक्शन है चार घर में 20 जी डिवाइड कर रखा है कैसे भी करके उन्होंने और फॉर एग्जांपल आप ही ने कम से कम 15 जी आप ही यूज़ करें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पंद्रह जी आप ही ले रहे हैं तो जो बाकी के तीन घर हो रहे हैं उनमें उस पाँच जी में से डिवाइड होकर मिलेगा तो उनको उस टाइम पर स्पेसिफिक टाइम में जो स्पीड है वो कम मिलेगी क्योंकि जो बैंडविथ है वो तो पूरी आप कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पर आपका जो डेटा है वो आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं तो ये हो गई पूरी बात कि आपको अपलोड स्पीड क्यों स्लो मिलती है डाउनलोड स्पीड क्यों ज्यादा मिलती है दोनों के कंपेरिजन में अब यहाँ पे कई केसेस में ऐसा है कि जो वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं आपने देखा होगा कई बार कि आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो गूगल या इनके सर्वर से तो जल्दी से डाउनलोड होता है बट आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ डाउनलोड करने की आ, सोचते हैं आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको स्पीड बहुत कम मिलती है हालांकि आपका इंटरनेट अच्छा फास्ट है बट स्पीड फिर भी कम मिल रही है तो वो इसलिए क्योंकि जो जिस यहाँ पर जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके यहाँ से उसके सर्वर की ही बैंडविथ कम है यानी कि उसकी ही स्पीड कम है तो आपको कहाँ से ज़्यादा मिल जाएगी उसकी अपलोड स्पीड ही कम है तो आपको ज़्यादा कैसे मिल सकती है क्योंकि वो अपलोड ही धीरे कर पा रहा है तो आपको ज़्यादा मिल ही नहीं सकती तो उसकी बैंडविथ खत्म हो गई है या फिर बैंडविथ कम है इसलिए वो वहाँ से दे नहीं पा रहा है आपको फाइल तो कई केसेज में ये भी होता है क्योंकि बैंडविथ कैप लग जाती है बीच में सर्वर्स पे कि यहाँ आप इससे ज़्यादा आप डाउनलोड नहीं प्रोवाइड करा सकते यूज़र को तो ये भी एक कंडीशन होती है यहाँ पर आपको स्लो स्पीड देखने को मिलती है ये दोनों ही कंडीशन में हो सकता है डाउनलोड में भी हो सकता है अपलोड में भी हो सकता है तो अगर आप कोई इंटरनेट कनेक्शन लेने का सोच रहे थे आपके सर्विस प्रोवाइडर से ये जरूर कन्फर्म कर लें कि आपकी जो स्पीड मिलेगी वो वन रेशियो वन यानी कि दोनों बराबर मिलेगी मिलेगी अपलोड डाउनलोड दोनों बराबर मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर बराबर मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं मिलती है तो वन थर्ड या वन सेकंड भी चल सकती है यानी कि हाफ भी चल सकती है बट हाँ अगर वन फोर्थ या वन फिफ्थ हो जाए तो बहुत ही मतलब गंदी स्पीड हो जाएगी अपलोड की फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको तो बस दोस्तों यही है अपलोड और डाउनलोड स्पीड के बारे में पूरी डिटेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ उसी चैनल पर दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग